havalar soğuduğu doğalgaz sayaçları tıkır tıkır atmaya başladı. Birkaç pratik yöntemle bu doğalgaz faturasının ateşini düşürebilirsiniz. Şimdi Cahide Hanım'la size o pratik yöntemleri göstereceğiz. Efendim merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Öncelikle kombinin yani eve ısıyı dağıtan makinenin hemen yanındayız. Bakın burada bir tane menfez var. Zorunlu zaten. Herkes sanır ki menfezden gelen hava kombiye vurduğunda daha çok çalışmasını sağlar. Oysa buradan gelen temiz hava, oksijen kombinin daha verimli çalışmasını sağlar. Böylece daha az doğalgaz harcar. Efendim biliyor muydunuz bunu? Yok bilmiyordum. Bilmiyorsunuz sizinki gayet uygun zaten geri. Artık böyle e, bunu bu şekilde değerlendirecek misiniz? Kesinlikle değerlendireceğim. Yani ben oradan sadece gaz kaçağı olduğunda dışarı çıktığını düşünüyordum. Artık biliyorsunuz ki daha iyi yanması için, yanma için oksijene ihtiyaç var. Evet, doğru söylüyorsun. Caylar bacasını görüyorum orada. Bacayı evet. temizletiyor musunuz arada? Tabii, servis çağırıyorum. Kombi Zaten. bakımını falan yaptırıyorum. Zaten e, uzmanların söylediğine göre bacaları yılda bir, yani başlarken kış temizletmek... Daha iyi çalışmasını yol açıyor. Bu da daha az doğalgaz harcamamıza yol açıyor. Evet. Bu konuda da bilinçli tüketicisin. Kesinlikle. Devam edelim. Ee, daha yapmamız gereken şeyler var. Salonda da şeyler var. Onlara bakalım beraber. Eve sıcaklığı veren peteklerin kaliteli olması, ısıyı tutması çok önemli. Ayrıca önünün bu şekilde Cahide Hanım'ın yaptığı gibi açık olması lazım. Cahide Hanım, peteklerin önünü koltukla çoğu ev kapatıyor. Koltukla kapandığında uzmanlara göre... Sıcaklığı koltuk aldığı için eve veremiyor. Aslında ben de daha önce yapıyordum. Koltukları bu şekilde koyup kapatıyordum. Verimli sıcaklık alamıyordum. Üşüdüğünüz için mi değiştirdin? Üşüdüğüm için böyle değiştirdim. Dedim ki yemeği burada yiyelim bari. Ki fark etti mi öyle yapınca? Tabii tabii fark ediyor. Uzmanlara göre evin dışarıya yani soğuğa açıldığı yer cam, pencere. Bakın pencerelerin çift olması ısıyı içeride tutmanızı sağlıyor. Efendim bunu yaptırdıktan sonra fark ettiniz mi biraz sıcaklığı? Fark ediyor. Ne kadar fark etti? Yani bir yüzde yirmi falan fark eder. Evet onu da kapatalım o zaman. Evet devam edelim. Uzmanlara göre en önemli önlem binaların mantolanması. Mantolanmış binalarla diğeri karşılaştırdığında aradaki fark uçurum gibi. Hanımefendi sizin binanızda gördüğüm kadarıyla var. Evet. Ne zaman yaptırdınız? Ee, geçen sene yaptırdık. Çok da fark etti. Ne ya, kadar? Yan komşumla kıyasladığım zaman bana 150-160 gelirken onların 250 ile 300 arası bir fatura geldiğini gördüm. Neredeyse yarı yarıya yani. Evet yani bir seferde ödüyorsun ama dönüşüyor. Geri dönüşümü var yani en azından. İşte mantolama ne kadar önemli örnekte açıkça belli oldu. Evdeki sıcak suda kombiden geliyor doğal olarak doğal gaz harcıyor. Bulaşığı yıkarken sıcak suyu kullanalım evet. Temiz olsun daha dezenfekte olsun diye. Ama durularken soğuk suyla durulayın diye uzmanlar. Böylece yarı yarıya düşürmüş oluyoruz. Efendim öyle yapıyor musunuz? Evet soğuk suyla duruyorum. Bilerek mi bunu yapıyordunuz yoksa? Yani bilerek yapıyorum tasarruf olsun diye. Ne yapalım her şeyde tasarruf. Diyorum size ben bilmiyordum açıkçası. <gülüyor> yani her şeyde tasarruf yapmak lazım. Biz ev hanımları olarak da kesemizi düşünüyoruz ne yapalım. Ocaklarda da doğalgaz kullanıldığı için o da az buz faturada yer edinmiyor. Ona da dikkat etmek gerekiyor. Tencereyi koyduğumuzda alevin tencerenin dışına taşmasını engellemek lazım. Böylece bütün enerjiyi tencereye almış oluyorsunuz. Hatta uzmanlara göre yapabilirseniz kalorifer peteklerinin arkasına ısı yarıtım levhası koyarsanız eğer sıcaklığı daha çok evin içine vereceğinden az yanmasına kombinizin yardımcı olursunuz. Faturanız düşer. Tesisatınız yapılırken peteklere sıcak su getiren bu borular duvarın içinde kalıyor. İşte duvarın içinde kalan borular eğer etrafları izole edilirse sıcaklığı buraya kadar getirmesi sağlanıyor. Getirmezse eğer duvarın içinde sıcaklığının bir kısmını kaybediyor daha fazla doğalgaz yakmanıza neden oluyor. Değil mi var? Uzmanlara göre sabah evden çıkıp akşam geleceğiniz zaman kombinizi kapatmayın. Bir de en düşük derecede açın evde bir sıcaklık oluşsun. Ama 10 günlük dışarıya gidiyorsanız seyahate gidiyorsanız kombinizi kapatın. Bunları yaparsanız az buz değil %50'ye yakın tasarruf ediyorsunuz. 